हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एकेडमी ऑफ बायोसाइंस देखो আমরা যারা বায়োলজি ফিল্ডের বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করি আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু প্যাথোজেন কিভাবে আমাদের বডির মধ্যে ইনফেক্ট করছে কিভাবে ইনভেট করার পর আমাদের বডির মধ্যে প্যাথোজেনেসিস করছে বা রোগ সৃষ্টি করছে সেই বিষয়ে কিন্তু একটু ধারণা রাখা দরকার আর তার জন্য দরকার এই ইমিউনোলজি সাবজেক্টটা একটু ভালো করে বোঝা তো থামনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পেরেছ আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ওভারভিউ অব ইমিউন সিস্টেম তো ইমিউনোলজির অনেক রকম রিয়াকশান সেগুলো কিভাবে হয় বিভিন্ন রকম মেকানিজম সাইটোকাইন এমএসি ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু কমপ্লেক্স তাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন থ্রু এপিসি সেল বিভিন্ন মেকানিজম আমরা এর পরবর্তী লেসন করতে চলেছি কিন্তু তার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা বেসিক আইডিয়া রাখা এবং এই বেসিক আইডিয়াটা রাখলে কিন্তু সাবজেক্টটা আমাদের কাছে আরও ইন্টারেস্টিং হবে তো চলো দেরি না করে শুরু করি ওভারভিউ অফ ইমিউন সিস্টেম তো দেখো যদি কখনো আমাদের বডিতে আমাদের হিউম্যান বডিতে কোন প্যাথোজেন ঢোকে কোন ব্যাকটেরিয়া হতে পারে প্যাথোজেন মানে কি প্যাথোজেন মানে হচ্ছে যারা প্যাথোজেনেসিস করে দেখো প্যাথো কথাটা কিন্তু ডিজিজের সঙ্গে রিলেটেড যেমন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব যেখানে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা হয় তো যারা প্যাথোজেনেসিস করতে পারে সেই রকম ইনফেকশিয়াস এজেন্ট যারা তাদেরকে বলে প্যাথোজেন তো এই প্যাথোজেন যখন আমাদের বডিতে ঢুকবে আমাদের বডি কিন্তু বসে থাকবে না চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না যে সে আমাদের বডিতে রোগটা তৈরি করে তাকে আটকানোর জন্য ব্যবস্থা তৈরি করবে বিভিন্ন রকম সিস্টেম তৈরি করবে এবং সেই সিস্টেমটাই তখন বলবো আমরা ইমিউন সিস্টেম কি বলবো আমরা সেটাকে ইমিউন সিস্টেম ঠিক যেন আমাদের দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার মতো আমাদের কান্ট্রি যদি কখনো কোনো ইনভেডার ধরো সেখানে কোনো ট্রেটার বা ট্রেসপ্যাসার সেখানে চলে এলো কোনো টেরারিস্ট অ্যাটাক হলো ঠিক আছে আমাদের কান্ট্রির মধ্যে ঢুকে গেল আমাদের আর্মি অফিসার আমাদের পুলিশ বা অন্যান্য যারা ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করে রেখেছে তারা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবে না তারা সেটাকে তাদের বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে আটকানোর চেষ্টা করবে ক্লিয়ার তো ঠিক সেই রকম আমাদের বডিতে যদি কোনো প্যাথোজেন এনকাউন্টার করে তাহলে সেই প্যাথোজেনটাকে এনকাউন্টার করার জন্য ইনভেট করার পর সেটাকে এনকাউন্টার করার জন্য তাকে আটকানোর জন্য যে যে সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করবে সেটাই হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম তো আগে চলো বেসিক ইমিউনোলজি ব্যাপার সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে নি ইমিউনোলজি তো নাম শুনে বুঝতে পেরে হচ্ছে লজি মানে হচ্ছে লোগস থেকে এসছে লোগস গ্রিক শব্দ একটা সেখান থেকে এসছে এর মানে হচ্ছে স্টাডি অর্থাৎ বিদ্যা অনাক্রমতা বিদ্যা এটা নিয়ে আমরা পড়ছি তো ইট ইস কমপ্লিটলি এ ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি সেই ব্যাপারে কোনো ডাউট নেই এটা বিজ্ঞানের একটা শাখা এবং সেখানে আমরা পড়বো কি না কিভাবে ইমিউন সিস্টেম কাজ করে ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে কে কে রয়েছে তাদের থাকার জন্য কি হচ্ছে তারা না থাকলে কি হতো এই সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পড়বো এবং বিভিন্ন রকমের ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সেগুলো কেন হয় সেগুলো কিভাবে প্রিভেন্ট করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো ইমিউনোলজি পড়ার আগে যে সিস্টেমটা এখানে মেন হয়ে দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম ইমিউন সিস্টেম এখানে প্রথম যে টার্মটা রয়েছে ইমিউন সেটা কার সঙ্গে রিলেটেড না ইমিউনিটি তাহলে দেখো ব্যাপারটা এই সিস্টেম এটা একটা সিস্টেম ইমিউনিটি হচ্ছে একটা সিস্টেম ঠিক আছে ইমিউনিটি হচ্ছে একটা সিস্টেম আর ইমিউনিটি হচ্ছে একটা স্টেট ইমিউন সিস্টেম সরি ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে একটা সিস্টেম আর কি আর ইমিউনিটি হচ্ছে একটা স্টেট তাহলে আমরা বলতে পারি ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে এই স্টেটটা তৈরি হয় তাহলে ইমিউনিটি কি হোয়াট ইস ইমিউনিটি সরি এটা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে তো এই যে ইমিউনিটি এটা হচ্ছে একটা স্টেট স্টেট অফ বডি ডিফেন্স বা স্টেট অফ ডিফেন্স এগেনস্ট ইনফেকশিয়াস প্যাথোজেন 
তাহলে অ্যান্টিজেন প্যাথোজেন এই যে ফরেন ইনভেডার যারা আমাদের বডিতে ঢুকে রোগ তৈরি করছে আমাদের সর্বনাশ করছে আমাদের ক্ষতি করছে তারাই প্যাথোজেন তাহলে সেই প্যাথোজেনের এগেনস্টে যে প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার তৈরি করা যে একটা ডিফেন্স মেকানিজম একটা ডিফেন্স স্টেট তৈরি করা সেই স্টেটটাকেই বলা হবে ইমিউনিটি আর এই ইমিউনিটি তৈরি করছে কারা তারা হচ্ছে ইমিউন অর্গ্যান ইমিউন সেল যেরকম ধরো স্প্লিন প্রত্যেকে তোমরা জানো স্প্লিন থাইমাস ঠিক আছে লিফ নোট এই যে ব্যাপারগুলো এছাড়া ব্লাডের মধ্যে তো রয়েছে ব্লাড সেল ডাব্লু বিসি এরকম ভাবে কিছু অর্গ্যান রয়েছে কিছু সেল রয়েছে তার মধ্যে ম্যাক্রোফাজ রয়েছে তার মধ্যে ডেন্ড্রাইটিক সেল রয়েছে বিভিন্ন রকম সেল রয়েছে সেই সেলগুলো কি করছে এবং টিস্যুগুলো কি করছে বা অর্গানগুলো কি করছে তারা নিজেদের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন করে একটা সিস্টেম তৈরি করছে কোন সিস্টেম কিন্তু কোন অর্গ্যান একা তৈরি করতে পারে না সেটা সম্ভব না দেখো যখন তোমরা পৌষ্টিক তন্ত্র পড়েছো বা ডাইস্টিভ সিস্টেম সেখানে আমাদের এলিমেন্টারি ক্যানাল ছিল সেখানে ডাইস্টিভ গ্ল্যান্ড ছিল তাদের একটা কোয়ার্ডিনেশন ছিল যখন আমরা এন্ডোক্রাইনোলজি পড়েছি এন্ডোক্রাইন সিস্টেম পড়েছি সেখানে বিভিন্ন এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড ছিল তাদের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন বা ইন্টারাকশনের ফলে একটা সিস্টেম তৈরি করছিল ঠিক সেই রকমভাবে এই যে স্প্লিন বললাম থাইমাস বললাম বোন ম্যারো ব্লাড ব্লাড সেল ডাব্লু বিসি ভেরিয়াস টাইপ অফ ডাব্লু বিসি বা লিউকোসাইড এই সবাই নিজেদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন তৈরি করে যে ভাই এখান থেকে টেরারিস্টটা ঢুকে গেল আমি মিস করে ফেললাম তুই ওভার ফোন তাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি এ ব্যাটা এরকম দেখতে বড় বড় দাঁড়ি আছে এ গোফ রয়েছে এখানে একটা তিল রয়েছে এখানে একটা আচিল রয়েছে এই সমস্ত বর্ণনা আমি তাকে দিয়ে দিলাম ওভার ফোন সে আবার আমি যখন ফেল করলাম নেক্সট লেভেলে গিয়ে সে সেটাকে আটকে দিল তাকে আটকে দিল এই রকম ভাবে কিন্তু নিজেদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন চলে এই কমিউনিকেশনের ফলে তারা যে সিস্টেমটা তৈরি করে তাকেই বলবো আমরা ইমিউন সিস্টেম তাহলে ইমিউনিটি তৈরি করতে যারা সাহায্য করে যে অর্গ্যানগুলো যে সেলগুলো সাহায্য করে তারা ইন্টারাক্ট করে তারা কমিউনিকেট করে নিজেদের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন করে যে সিস্টেম তৈরি করবে দ্যাট ইজ কল ইমিউন সিস্টেম তো এরপর আমরা পড়ব ইমিউন সিস্টেম ক প্রকারে সাধারণত ইমিউন সিস্টেম আমরা দেখব দু রকমের হয়ে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর ইমিউন সিস্টেম মেনলি দু রকমের হয় ঠিক আছে দু রকমের ইমিউন সিস্টেম হয় সরি ব্রডলি এই ইমিউন সিস্টেম বলবো না ইমিউনিটি দু রকমের একটা হচ্ছে নন স্পেসিফিক আর একটা হচ্ছে স্পেসিফিক এরপর নন স্পেসিফিক আর স্পেসিফিকের মধ্যে কি পার্থক্য দেখো নন স্পেসিফিক মানে হচ্ছে যারা কোনো কিছু দেখবে না যাদের রেকগনিশন সেই রকমভাবে হবে না তারা সবাইকে আটকাবে আমাদের স্কিন আমাদের বডির মিউকাস মেমরেন ভেতরে যে অর্গ্যানগুলোর মধ্যে মিউকাস রয়েছে সেই মিউকাস মেমরেন ওকে তারপরে হচ্ছে কি আমাদের স্টমাকের মধ্যে যে অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট রয়েছে অ্যাসিড সিক্রেশন হচ্ছে সেই লো পিএইচ তারপর হচ্ছে আমাদের অন্যান্য যেগুলো ম্যাক্রোফাজ বা অন্যান্য কিছু সেলুলার রয়েছে সেলুলার ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে তারাও কিন্তু কি করছে না ইরেসপেক্টিভ অফ টাইপ অফ প্যাথোজেন টাইপ অফ অ্যান্টিজেন যারা আসবে তাকে আটকাবে দেখো এই ছবিটা দেখো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আমাদের দেশের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তারা কিন্তু কাজ হচ্ছে এই বর্ডারটাকে সুরক্ষা দেওয়া সিকিওর করা এখান থেকে কোনো টেরারিস্ট হোক বা ভালো মানুষ হোক যেই আসবে তাকে কিন্তু আটকাবে কারণ তাদের এখান থেকে এখানে আসতে গেলে প্রপার এভিডেন্স দরকার প্রপার রেকগনিশন দরকার তারপর আসবে তাই জন্য ইলিগালি কেউ যদি এখানে ক্রস করে সবাইকে কিন্তু আটকাবে এখানে পার্টিকুলার কোনো কাউকে বেছে বেছে আটকাচ্ছে এই তুমি এসো তুমি বসে থাকো তুমি যাও 
এরকম ভাবে করছে না তারা সবাইকেই আটকাচ্ছে সবাইকেই কিন্তু ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে সবার জন্য তাহলে সেই সেন্সে কিন্তু আমরা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অর্থাৎ বিএসএফ এই বিএসএফের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি বিএসএফ এনাদের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি আমাদের নন স্পেসিফিক ইমিউনিটি নন স্পেসিফিক ইমিউনিটি রাইট অন দ্য আদার হ্যান্ড এই নন স্পেসিফিক ইমিউনিটির মধ্যে যদি এবার আমাদের ইমিউন সিস্টেমের যারা রয়েছে তাদের কথা চিন্তা করি তাহলে সেখানে কারা থাকবে তাহলে দেখো বিভিন্ন সেলের মধ্যে ম্যাক্রোফাস থাকবে ঠিক আছে আরো অনেক রকমের সেল সেখানে থাকবে ম্যাক্রোফাস ডেন্ড্রাইটিক সেল ঠিক আছে এরা হচ্ছে নন স্পেসিফিক্যালি কাজ করছে আমাদের স্কিন এগুলো তো রয়েছেই তারপর হচ্ছে স্টমাক পিএইচ আমাদের ইনফ্লামেটারি ব্যারিয়ার ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন রকমের ব্যারিয়ার রয়েছে যারা নন স্পেসিফিক্যালি কাজ করছে আবার এই ছবিটাকে তোমরা ভালো করে দেখো এখানে একটা স্নাইপার শুটার রয়েছে যাই না ঠিক দেখতে পাচ্ছ কি না এই স্নাইপার শুটারটা দেখো ইনিও একজন কিন্তু আমাদের ডিফেন্স মেকানিজমের পট আমাদের কান্ট্রি কিন্তু এ সবসময় রেকগনাইজ হবে তারপর তাকে শ্যুট করবে একটা একশো জনের টিম যাচ্ছে ভালো লোকজন যাচ্ছে তার মধ্যে একজন ট্রেটার একজন তার মধ্যে টেরারিস্ট মিশে রয়েছে ভিড়ের মধ্যে ও কিন্তু ওই টেরারিস্টকে রেকগনাইজ করবে তারপর শ্যুট করবে টেরারিস্টকে রেকগনাইজ করার পর তাকে কিন্তু শ্যুট করবে তাহলে এখানে রেকগনিশন হবে স্পেসিফাই হবে তারপর কিন্তু শ্যুট করবে তাহলে এইটা হয়ে গেল স্পেসিফিক রেসপন্স স্পেসিফিক ইমিউনিটি বোঝা গেল তাহলে ইমিউনিটি কিন্তু দু রকমের কাজ করে দু রকম ভাবে কাজ করে স্পেসিফিক্যালি নন স্পেসিফিক্যালি নন স্পেসিফিক ইমিউন সিস্টেম কারা বা ইমিউনিটি কারা যারা হচ্ছে জাস্ট লাইক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কাজ করছে আমাদের স্কিন আমাদের মিউকাস মেমব্রেন দেখা গেল টেম্পারেচার আমাদের যে কোনো একটা প্যাথোজেন ঢুকলে সেটা ব্যাকটেরিয়া হতে পারে কোনো ভাইরাস হতে পারে আমাদের বডির টেম্পারেচারটা বেড়ে গেল আমাদের জ্বর হলো যাতে ওটাকে মারা যায় কিল করা যায় তাহলে সেটা কিন্তু কোনো পার্টিকুলার প্যাথোজেনের ওপর রেস্ট্রিক্টেড নয় যে কোনো আসলেই কিন্তু সেটা কাজ করছে তো এরা হয়ে যাবে নন স্পেসিফিক আর স্পেসিফিক হবে যারা রেকগনাইজ করে তারপর সেটাকে মারবে এক্সাম্পল আশা করি তোমরা বলতে পারবে তোমরা কমেন্ট বক্সে বলতে শুরু করে দাও টি সেল অ্যান্ড বি সেল আমাদের সব থেকে অনেস্ট দুজন অফিসার রয়েছে আমাদের বডির মধ্যে একজন হচ্ছে টি সেল একজন বি সেল সব থেকে টপ র্যাঙ্কের অফিসার এবং খুবই অ্যাগ্রেসিভ তাদের কাজ করার ধরনটাও কিন্তু খুব অ্যাগ্রেসিভ এদের কাজ কিন্তু সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে না যেমন দেখো কোনো ছোটোখাটো প্রবলেম হলে পুলিশ অফিসার রয়েছে অন্যান্য আমাদের বিভিন্ন ডিফেন্স সেক্টরের বিভিন্ন এমপ্লয়ি রয়েছে তারা তাকে কিন্তু ট্যাকেল করে ফেলছে সিচুয়েশানটা হ্যান্ডেল করছে কিন্তু যখন সিচুয়েশান গেটিং আউট অফ কন্ট্রোল তখন কিন্তু ওভার ফোন তাদেরকে রিক্রুট করা হচ্ছে বা তাদেরকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হচ্ছে যে এবার তোমরা এসো তোমরা মাঠে নামো তোমরা এবার দেখো ব্যাপারটা তো তাদের অ্যাক্টিভেশানে টাইম লাগে তাদের কাজে টাইম লাগে তার মানে তাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে এটাই তাদের রেসপন্সটা হচ্ছে ডিলেট ইনস্ট্যান্ট নয় তাদের ডিলেড রেসপন্স একটু দেরি করে হয় কিন্তু অ্যাডভান্টেজও রয়েছে এদের মধ্যে ইমিউনোলজিক মেমোরি তৈরি হয় এদের মধ্যে কি তৈরি হয় ইমিউনোলজিক মেমোরিটা তৈরি হয় কিন্তু স্পেসিফিক ইমিউনিটির মধ্যে সেই ইমিউনোলজিক মেমোরিটা তৈরি হয় না এখানে আমাদের স্কিন একবার যে প্যাথোজেনকে বাধা দেবে নেক্সট টাইম আমার ওই প্যাথোজেনকেই বাধা দেবে বা দেবে না তাদের সঙ্গে ফাইট করবে সেরকম কিন্তু ব্যাপারটা নয় তাদেরকে রেকগনাইজ করতে পারে না কিন্তু এরা মেমোরি তৈরি করতে পারে কীরকম সেগুলো সম্পর্কে আরও ডিটেলে আমি আলোচনা করব ক্লোনাল সিলেকশান ফিলেকশান এইসব ব্যাপারগুলো ডিসক্রাইব করব দেখো এখানে বি সেল এটাকে আমি ড্র করলাম বি সেল বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিবডি রিসেপ্টার তৈরি করে এই আর একটা বি সেল গেল তার এই আর একটা বি সেল এই আর একটা বি সেল দে অল আর বি সেল অর্থাৎ বড় র্যাঙ্কের আর্মি অফিসার এবার এইখানে এক ধরনের রিসেপ্টার রয়েছে 
এরপর দেখো এইখানে আরেক ধরনের রিসেপ্টর রয়েছে তারপর এইখানে আরেক রকমের রিসেপ্টর রয়েছে এর মধ্যে এই যে বিসেলটা রয়েছে এই যে বিসেলটা রয়েছে কোনো একটা অ্যান্টিজেন তার একটা পার্টিকুলার সাইট পার্টিকুলার ইউনিট যেটাকে বলা হয় এপিটোপ বা অ্যান্টিজেনিক ডিটার মিনেন্ট এটার সঙ্গে বাইন করছে বিসেলের রিসেপ্টরটা বাইন করার ফলে এই বাকি বিসেল থেকে এই বিসেলটা এখন সিলেক্টেড হয়ে গেল অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এবং তারা কি করছে আন্ডার গ্রো আন্ডার গ্রো প্রলিফারেশন তখন এই টাইপের অ্যান্টিবডিওয়ালা বিসেলগুলো পরপর তৈরি হয়ে গেল যেমন ছিল সেরকম তৈরি হয়ে গেল তার মানে এতগুলোর মধ্যে থেকে এ সিলেক্টেড হলো এটাকে বলা হবে ক্লোনাল সিলেকশন হয়েছে এরপর ক্লোনাল সিলেকশন ফলোড বাই ক্লোনাল এক্সপ্যানশন ক্লোনাল এক্সপ্যানশন নাম্বার অফ বি সেল দিস পার্টিকুলার টাইপ অফ বি সেল এদের নাম্বারটা কি করছে উইল ইনক্রিজ সংখ্যাটা বাড়ছে কারণ এই রকম অ্যান্টিজেন আবার আমার বডিতে যখন ঢুকছে এদের সংখ্যা আবার বাড়বে এ আবার রেকগনাইজ করবে আবার এর সংখ্যা আলাদা করে বাড়বে মানে অ্যাম্পলিফাই হচ্ছে এরপর সেই অ্যান্টিজেনগুলো যখন অনেক ঢুকে গেছে এবং তাদেরকে ডেস্ট্রয় করা হয়ে গেছে তখন আস্তে আস্তে এইগুলো কিন্তু আবার ডাই করতে শুরু করলে দিল অ্যাপোপ্রোসিস হয়ে গিয়ে সেগুলো আস্তে আস্তে করে মারা গেল সেলগুলো এখান থেকে ডিক্লাইন করে গেল বা ডেস্ট্রয় হয়ে গেল এগুলোকে বলা হবে ক্লোনাল ডিলিশন ক্লোনাল ডিলিশন তো দেখো এদের রেসপন্সটা ডিলে হলেও টি সেল বি সেল এদের রেসপন্স ডিলে হলেও এদের সুবিধাটা হচ্ছে কি এদের মধ্যে এই যে সেল বি সেল সে যেরকম প্লাজমা বি সেলে কনভার্ট করতে পারে প্লাজমা সেলে কনভার্ট করতে পারে সেরকম মেমোরি সেলেও কনভার্ট করতে পারে মেমোরি বি সেলেও কনভার্ট করতে পারে তো ইন ফিউচার যখন আবার সেম প্যাথোজেন দ্বারা এই বডিটা ইনফেক্ট করবে তখন এই মেমোরি সেল সেটাকে রেকগনাইজ করতে পারবে তো ইমিউনোলজিক মেমোরি সেটাও কিন্তু তৈরি হতে পারছে তো আজকে আমরা দেখলাম ওভারভিউ অফ ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক রেসপন্স ঠিক আছে এরপর এই ইনেট এবং অ্যাডাপটিভ ব্যাপারটা হচ্ছে এই স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক খানিকটা একই আমরা নন স্পেসিফিকের মধ্যে ইনেটটাকে রাখলাম আর অন্যদিকে স্পেসিফিকের সঙ্গে অ্যাডাপ্টিকটাকে রেখে দিলাম এরপর এদের উৎপত্তিটা কিভাবে হয় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এরা হচ্ছে হিমাপোয়েটিক স্টেম সেলস এই হাড়ের মধ্যে বোন ম্যারো থাকে সেই বোন ম্যারোর মধ্যে হিমাপোয়েটিক স্টেম সেল থাকে তার দুটো গ্রুপ তারা তৈরি করে দুটো প্রোজেনিটার সেল তারা তৈরি করে একটা হচ্ছে মাইলয়েড আর একটা হচ্ছে লিম্ফয়েড এই মাইলয়েড গ্রুপটা থেকে কিন্তু আর অন্যান্য সেল আমরা এখানে ইমিউন সেলের মধ্যে দেখবো কারা কারা থাকে তারা হচ্ছে ডেনড্রাইটিক সেল তারপর হচ্ছে ইওসিনোফিল ঠিক আছে বেসোফিল তারপর হচ্ছে মনোসাইট আর মনোসাইট পরে টিস্যুতে গিয়ে ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে তৈরি করছে ম্যাক্রোফাজ অনেক রকমের সেল এখানে রয়েছে মাস্ট সেল অন্যদিকে লিমফয়েড থেকে কিন্তু এনকে সেল টি সেল আর বি সেল এর মধ্যে এই পার্টটা মাইলয়েডে যতগুলো রয়েছে প্লাস এনকে সেল টোটালটাকে যদি আমরা একটা গ্রুপ করে দিই তাহলে তারা হয়ে যাবে ইনেট ইমিউনিটির পার্ট অন্যদিকে শুধুমাত্র কে পড়ে থাকলে এখানে টি সেল এবং বি সেল এই 
T cell এবং B cell এই যে দুটো গ্রুপ দুটো সেল তারা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির পার্ট বোঝা গেল ইনেট ভার্সেস অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি তো ইনেট ইমিউনিটি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট অলওয়েজ অ্যাক্টিভ অলওয়েজ অন সব সময় ফাংশনাল আর স্পেসিফিক ইমিউনিটি মানে হচ্ছে ডিলেড রেসপন্স যেটা পরবর্তীকালে অ্যাক্টিভেট হবে ঠিক আছে আগে ইনেট ইমিউনিটি কাজ করবে দেন এ এটাকে হ্যান্ড ওভার করে দেবে একটু ছোট করে দেখে নি হাউ ইনেট ইমিউনিটি কোয়ার্ডিনেট উইথ অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি সাপোজ আমাদের স্কিনটা পেনেট্রেট করে কি ঢুকেছে একটা প্যাথোজেন ঢুকেছে একটা ব্যাকটেরিয়া একটা প্যাথোজেন ঢুকেছে তো এই ব্যাকটেরিয়াটাকে দেখে এগিয়ে আসবে কে ম্যাক্রোফাজ এম ফাইভ মানে ম্যাক্রোফাজ এটা কার আন্ডারে পড়ছে আমরা প্রত্যেকেই জানি এই মাত্র বললাম ইনেট ইমিউনিটির মধ্যে পড়ছে এটাকে এনগালভ করবে এনগালভ করা মানে পরের স্টেপটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো ফ্যাগোসাইটোসিস করছে ঠিক আছে ফ্যাগোসাইটোসিস করে এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে এটা লাইসোজোমের সঙ্গে ফিউশন করে এটাকে ডেস্ট্রয় করছে ব্রেকডাউন করে এটাকে এমএসি ক্লাস টু মলিকিউল দ্বারা বাইরের দিকে শো করছে এক্সপোজ করছে এবার এই যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হলো এটাকে দেখে হেল্পার টি সেল এগিয়ে আসবে তার টি সেল রিসেপ্টার দিয়ে এটাকে স্ক্যান করবে অ্যাক্টিভেট হবে এবং হেল্পার টি সেল গিয়ে আবার কি করবে কখনো সে সাইটোকাইন দিয়ে একরকম সাইটোকাইন দিয়ে তারা সাইটোটক্সিক টি সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে কখনো বা আর এক ধরনের সাইটোকাইন দিয়ে তারা বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে এবং তাকে প্লাজমা সেলে কনভার্ট করতে পারে এবং মেমোরি সেলও কনভার্ট হয় যেখান থেকে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয় তাহলে অ্যান্টিবডি কার পার্ট এই বি সেল টি সেল এগুলো কার পার্ট অ্যাডাপটিভ তাহলে এইখান থেকে ইনেট ইমিউনিটি ছিল ম্যাক্রোফাস সে কি করলো কোয়ার্ডিনেট করে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটা কোলাবোরেট করছে এখানে একটা জাক্সট্রাকাইন প্যাটার্নের সিগনাল তৈরি করছে পরে ম্যাক্রোফাস অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হেল্পার টি সেলকে অ্যাক্টিভেট করছে হেল্পার টি সেল অন দা আদার হ্যান্ড যদি কন্ডিশন অনুযায়ী সে কি করবে অ্যাসেস করবে যদি সেটাকে সাইটোটক্সিক টি সেল বা কিলার সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে হয় তাকে করবে আদারওয়াইজ সে বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে বি সেল প্লাজমা সেল অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাবে এবং সে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করবে সে অ্যান্টিবডিগুলো গিয়ে প্যাথোজেনটাকে আটকাবে তো এইভাবেই ইনেট এবং অ্যাডাপটিভ বা স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক তারা নিজেদের মধ্যে কিন্তু একটা কোয়ার্ডিনেট করতে পারছে ঠিক আছে লাস্ট এই জিনিসটা দেখে আমরা আজকে শেষ করব যে কি কি ইমিউনোলজিক্যাল ব্যারিয়ার রয়েছে আমাদের মধ্যে অ্যানাটমিক্যাল ব্যারিয়ার বিভিন্ন রকম যে ব্যারিয়ার নন স্পেসিফিক ব্যারিয়ার তার মধ্যে দেখো অ্যানাটমিক্যাল ব্যারিয়ারের মধ্যে রয়েছে স্কিন মিউকাস মেমব্রেন এদের মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার বলা হয় আমাদের বডির যে ইন্টিগুমেন্ট বা বডি কভারিং সেখানে যে কোনো প্যাথোজেন আসলেই তাকে আটকে দেবে তাহলে স্কিনটা হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট ঠিক আছে এই যে স্কিনের মধ্যে একটা অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট সিক্রেট করছে তার ফলে আমাদের চামড়া আমাদের স্কিনের মধ্যে যে কোনো প্যাথোজেন চাইলে গ্রো করতে পারবে না তাদের জন্য একটা আনফেভারেবল এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করা হলো অন্যদিকে যদি দেখি আমরা কিছু কেমিক্যাল ব্যারিয়ার তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের জল আমাদের টিয়ার্স তার মধ্যে কিন্তু লাইসোজাইন থাকে দেখবে ধরো আমরা ট্রেনে ফ্রেনে যাচ্ছি কখনো চোখে হাত দিয়ে ফেললাম কোনো প্যাথোজেন চোখে ঢুকে গেলে দেখছি তারপর চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে অনর্বল জল বেরোচ্ছে বা কোনো পোকা টোকা কিছু ঢুকে গেলে চোখ থেকে জল বেরোয় কেন কারণ ওই জলের মধ্যে থেকে লাইসোজাইন ওটাকে ডেস্ট্রয় করার চেষ্টা করে সেরকম স্কিন মিউকাস মেমব্রেন আমরা এয়ারওয়ে বা যে কোনো এপিথিলিয়াল লাইনিং যেটা আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টানাল ট্র্যাক তার উপরে দেখেছি অসংখ্য মিউকাস থাকে তাহলে মিউকাসের কাজ হচ্ছে ট্র্যাপ করা প্যাসেজেনকে তারপর মিউকোসিলিয়ারি একটা প্যাসেজ মানে উপরে মিউকাস তার নিচে সিলিয়া সিলিয়াগুলো এরকমভাবে বিট করছে ফলে মিউকাসের মোবিলিটি তৈরি হচ্ছে তাহলে মিউকাসের মধ্যে যদি কেউ ট্র্যাপড হয় তাহলে তার মোবিলিটির মাধ্যমে সে দেখা গেল আমাদের ন্যাজাল ক্যাভিটির মধ্যে চলে এসছে আমাদের স্নিজিং এর মাধ্যমে আমাদের বাইরে বডির বাইরে এক্সপেল হয়ে গেল তো এরকম ভাবেও কিন্তু মিউকাস মেমরে নন স্পেসিফিক্যালি কি করছে বডির বাইরে এটাকে প্রোপেল করছে মাইক্রো অর্গানিজম গুলোকে আউট অফ দ্য বডি প্রোপেল আউট অফ দ্য বডি ফিজিওলজিক্যাল বেরিয়ার মধ্যে প্রত্যেকে যেন টেম্পারেচার আমাদের জ্বর টর হচ্ছে এই দেখা গেল কেউ একটা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল একটা বাইরে ফাস্ট ফুড খেয়ে ফেলল বা কোনো একটা রাস্তার ধারে স্ট্রিট ফুড খেয়ে ফেললো যে খাবারটা অনেক দিন ধরে ছিল ভালো করে বয়ল করা হয়নি ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছিল ফুড পয়সনিং হয়ে গেল পর দিন সেই ছেলেটির আবার জ্বর হলো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এই যে জ্বর হলো তার মানে তার টেম্পারেচারটা বাড়ছে এই টেম্পারেচারটা বাড়ছে তার এটাকে মারার জন্য ঠিক আছে 
তার মধ্যে টেম্পারেচার গ্রো করছে সেই প্যাথোজেনটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য এটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে তো লো পিএইচ মানে আমাদের অ্যাসিডিটি এই যে স্টমাকের মধ্যে যে অ্যাসিডিটি ক্রিয়েট করছে এই সেল সিক্রেশন হচ্ছে সেটা মাইক্রো অর্গানিজমগুলোকে মারার জন্য ঠিক আছে কেমিক্যাল মিডিয়েট মিডিয়েটার্স তার মধ্যে দেখো লাইসোজামি আমি মাত্র বললাম চোখের জলে ফ্যাগোসাইটিক ব্যারিয়ারের মধ্যে দেখো বিভিন্ন রকম ফ্যাগোসাইটিক সেল কারা কারা হয় তোমরা পড়ে যাচ্ছ প্রত্যেকে নিউট্রোফিল ঠিক আছে নিউট্রোফিল ম্যাক্রোফা জিওসিনোফিল ডেনড্রাইটিক সেল দে অল আর ফ্যাগোসাইটিক সেল তাহলে তারা ফ্যাগোসাইটিস করার মাধ্যমে প্যাথোজেনটাকে এনকাউন্টার করবে ডেস্ট্রয় করবে ইনফ্লামেটারি ব্যারিয়ার দেখা গেল আমাদের পায়ে কোথাও চোট লাগলো বা পায়ে কাজ ভাঙা ঢুকে গেল বা কিছু কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিল যাই হোক না কেন সেই জায়গাটা ফুলে যায় বা কখনো আমাদের ফোড়া টোড়া হয় লাস্টে পাস বেরোচ্ছে এটা হচ্ছে এন প্রোডাক্ট অফ দ্য ইনফ্লামেশন তো ইনফ্লামেশনের কিছু হলমার্ক থাকে যেরকম রেডনেস সোয়েলিং পেন ঠিক আছে ইচিং এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমাদের ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেটারি রেসপন্স তৈরি করছে এটা কেন এটা কিন্তু ভালোর জন্য হচ্ছে কারণ আমাদের ব্লাড ভেসেলস থেকে আমাদের এই ধরো বডির একটা টিস্যুর পার্ট যেখানে প্যাথোজেন ঢুকেছে আর এই ব্লাড ভেসেলস সেটা ভেসো ডাইলেশন হয়ে কি করছে এই যে প্যাথোজেন তার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এবং এখান থেকে যে ফ্যাগোসাইটিক সেল সে গিয়ে এখানে কাজ করছে বিভিন্ন রকম কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এখানে আরও কিছু ইমিউন প্রোটিন যাচ্ছে ঠিক আছে সেই প্রোটিন ফ্রোটিনগুলো গিয়ে কাজ করছে আলটিমেটলি তার ইন প্রোডাক্ট এটাকে ডেস্ট্রয় করে পাস হিসেবে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে তো এইরকমভাবেই ইনফ্লামেশন আমাদের বডিটাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বা যারা ঢুকেছে মাইক্রো অর্গানিজম তাদেরকে ডেস্ট্রয় করার জন্য কিন্তু হয়ে থাকে তো যা যা এখানে বললাম এই চারটাতে সেটা হচ্ছে নন স্পেসিফিক ব্যারিয়ার এইখানে যে গ্রাফটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে একটু আগে যেটা বললাম ইমিউনোজেনিক মেমোরি সেই মেমোরি রেসপেক্টে কিন্তু এই গ্রাফটা দেখতে হবে তো দেখো মেমোরি ব্যাপারটা কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্স সবসময় যে একটা কি বলবো কোন চাকরির ক্ষেত্রে গেলে এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু প্রিভিলেজ দেওয়া হয় তাকে অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হয় যে না এই দুজন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে একজন এক্সপিরিয়েন্স তাই জন্য যে কোনো জায়গাতে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা খুব দরকার দেখো ইমিউন সিস্টেমের ক্ষেত্রে ভাবো একটু মজা করে এক্সাম্পল দিই ধরো তোমার প্রথমে একটা প্রেম ছিল সেই প্রেমটা যখন তোমার লাইফে এসছে তখন ব্রেক আপ হওয়ার পর তুমি বিরাট খারাপ অবস্থায় চলে গেছো ঠিক আছে কারণ তখন তোমার আবেগ এতটাই বেশি ছিল প্র্যাকটিক্যাল নলেজ হচ্ছে তোমার ইমিউন রেসপন্স বা এই অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান ঠিক আছে সেই প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তখন কিন্তু অতটা কাজ করেনি মানে ব্যাপারটাকে যে হ্যান্ডেল করা সেই ব্যাপারটা কিন্তু তোমার মধ্যে ছিল না তখন টিনেজার সবাই তোমরা মোটামুটি ঠিক আছে সেই সময়ের কথা বলছি ধরো প্রথম প্রেম যখন আসলো সেই সময় ব্রেক আপ হয়ে যাওয়ার পর খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেল কিন্তু নেক্সট টাইম যখন তুমি আবার একটা রিলেশনে গেলে তখন তোমার কিন্তু ওই প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ইমিউন রেসপন্স অ্যান্টিবডি প্রোডাকশানের ক্যাপাবিলিটি সেটা কিন্তু অনেকটা হাই হবে আগের থেকে অনেকটা বেশি হবে তার কিন্তু হাই অ্যাপ্টিচিউড হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কারণ এরপর দেখা গেল তোমার এক্সের মতো দু একটা বিহেভিয়ার দেখলেই তখন তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এই আগের মতো এও প্যাথোজেনেসিস প্যাথোজেনেসিটি করতে চলেছে প্যাথোজেনেসিস হতে পারে সেরকম বুঝে কিন্তু তুমি সতর্ক হয়ে যেতে পারবে ঠিক আছে এবং তোমাকে নেক্সট টাইম প্রপার মানুষ চিনতে সাহায্য করবে সেটা শুধুমাত্র রিলেশনের ক্ষেত্রে নয় বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে হতে পারে সব জায়গাতে হতে পারে তো নেক্সট টাইম তোমার যখন রিলেশান করছো তখন তুমি অনেক বেশি কিন্তু ম্যাচিওর হয়ে গেছো প্রথমবার অতটা ছিল না তখন প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অতটা ছিল না তখন আবেগটা বেশি ছিল ঠিক আছে যাই হোক এবার দেখো আমরা বায়োলজির ভাষা দিয়ে বলি অ্যান্টিজেন এ কোন একটা ইঁদুর বেচারা ইঁদুরগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে তাই করা হয় এই ইঞ্জেকশান দিয়ে ইমিউনাইজ করা হচ্ছে আবার একটা করা হচ্ছে যত স্যাক্রিফাইস সত্যি যাই হোক কিছু করার নেই বায়োলজির জন্য স্যাক্রিফাইস তো করতেই হবে অ্যান্টিজেন এ তাকে ইমিউনাইজ করা হলো মাইসটাকে দেওয়া হলো তো তারপর দেখো চোদ্দ দিনের মাথায় তার এইটুকু তার পিক নিয়েছে মানে এতটা প্রাইমারি অ্যান্টি এ এই অ্যান্টিজেন এর রেসপেক্টে অ্যান্টিবডি এ তৈরি হয়েছে এই রেসপন্স এইটুকু তৈরি হয়েছে এরপর এই দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কি করেছি আবার এইটাকে জিরো ডে স্টার্ট করেছি মানে এই পোর্শনটা হয়ে গেছে এখান থেকে আবার নতুন একটা রুটিন স্টার্ট করেছি সেখানে অ্যান্টিজেন এ তো আগে ছিলই তার সঙ্গে অ্যান্টি অ্যান্টিজেন বি অ্যাড করেছি অ্যান্টিজেন এ আগে ছিল তার সঙ্গে অ্যান্টিবডি নতুন করে অ্যাড করেছি সরি অ্যান্টিজেন বি নতুন করে অ্যাড করেছি 
এরপর দেখো এখানে সেকেন্ডারি অ্যান্টি রেসপন্সটা কতটা হাই হয়ে গেছে কারণ ওই যে একবার রিলেশন করে তুমি ভালো করে বুঝে গেছো যে কোন বিহেভিয়ারটা কিসের সিমটম যাই হোক তো সেখানে অ্যান্টিজেন এ কে পুরোপুরি রেকগনাইজ করার জন্য তার জন্য হাই ম্যাগনিচিউড কিন্তু রেসপন্স হয়ে গেছে এই যে এতটা আর পরবর্তীকালে প্রাইমারি বি এটা কিন্তু নতুন এর রেসপেক্টে এই রুটিনের ক্ষেত্রে এই কটা ডেজের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আবার ফার্স্ট লাভ প্রথম প্রেম সেখানে কিন্তু অতটা ম্যাচিউর হয়নি তাই জন্য এখানে ইমিউন রেসপন্সটা অতটা বেশি হয়নি কষ্টটা ওই জন্য বেশি হয়েছে আর এখানে হাই ম্যাগনিচিউড হয়ে গেছে এতটাই বেশি হয়ে গেছে তাই জন্য কষ্ট বেশি হবে না কারণ তুমি জানো আগে ভাগে তুমি তোমার আবেগটাকে কন্ট্রোল করতে শিখে গেছো তোমার ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করতে শিখে গেছো কিন্তু এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন বিয়ের ক্ষেত্রে তো এটা নতুন তখন দেখো ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারেনি তাই জন্য লো ম্যাগনিচিউড হয়েছে এরপর যদি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে বিটাকে অ্যাড করি তখন আবার বিয়ের ক্ষেত্রে এরকম একটা শুট নিয়ে নেবে একটা বড় পিক নিয়ে নেবে কারণ তখন তাদের মধ্যে আবার মেমোরি তৈরি হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স আমরা কনক্লিউশন এটা বলতে পারি যে ইমিউনোলজিতে ইমিউনোজেনিক মেমোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা কিনা অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির সাহায্যে তৈরি হয় এবং এই মেমোরিটা তৈরি হয় বলেই এই প্রিন্সিপালটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা ভ্যাকসিন ট্যাকসিন এগুলো অ্যাপ্লিকেশান ইমিউনোলজির অ্যাপ্লিকেশানে দেখতে পারি ঠিক আছে তো আজকে আমরা মোটামুটি এইটুকুই আলোচনা করব আর এখানে দেখো তোমরা ইনেট এবং অ্যাডাপটিভের সঙ্গে কি পার্থক্য রেসপন্স টাইম হচ্ছে ইনেট বলেছিলাম না খুবই ইনস্ট্যান্ট হয় এবং কম সময়ের মধ্যে হয় ওই জন্য উইদ ইন আওয়ার্স কিন্তু অ্যাডাপটিভ ডিলেড রেসপন্স ঠিক আছে অ্যাডাপটিভে ডি রয়েছে আর ডি এখানে মাথা রাখবে ডিলেড রেসপন্স অনেকটা বেশি আর ইনেটের ক্ষেত্রে আই রয়েছে ইনস্ট্যান্ট পরীক্ষাতে মাথা রাখবে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আর অ্যাডাপটিভে ডি রয়েছে এটা হচ্ছে ডিলেড রেসপন্স স্পেসিফিসিটি লিমিটেড অ্যান্ড ফিক্সড এদের কিন্তু স্পেসিফিসিটি ফিক্সড এরা এই পার্টিকুলার এই জিনিসগুলোর উপরে কাজ করতে পারে কিন্তু এদের হাই ডাইভার্স হয় ইম্প্রুভ ডিউরিং কোর্স অফ ইমিউন রেসপন্স এদের ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি আরও বাড়তে থাকে মানে তারা একটা টাইমে একরকম ছিল তাদের ইমিউনোলজির মানে ইমিউনো ইমিউন সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে ইমিউন রিয়াকশান সেটা করতে করতে তাদের ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আরও তাদের এফিসিয়েন্সি আরও বাড়তে শুরু করেছে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু তাদের এফিসিয়েন্সি বাড়তে থাকে রেসপন্স টু রিপিট ইনফেকশান যদি আমরা রিপিটেডলি আবার ইনফেক্ট করি ধরো আমাদের স্কিনে প্রথম একটা ব্যাকটেরিয়া দিলাম আবার সেই ব্যাকটেরিয়া দিলাম ওর ক্ষেত্রে কিছুই যায় আসবে না তো ও যেরকম ছিল সেরকমই বসে থাকবে কিন্তু যদি আমরা অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির ক্ষেত্রে দেখি মানে টি সেল বা বি সেলের ক্ষেত্রে দেখি সেখানে তো মেমোরি তৈরি হয় তাই জন্য যদি আমরা নেক্সট টাইম একই অ্যান্টিজেন আবার দিই আবার সেই ব্যাকটেরিয়াটাই দিই দেখা গেল ক্লস্টেডিয়াম টিটেনি ছিল আবার ক্লস্টেডিয়াম টিটেনি ঠিক আছে সেই ক্লস্টেডিয়ামের সেম স্ট্রেন যদি আবার দিই তাহলে সেইখানে কিন্তু মাছ মোর র্যাপিড দ্যান দ্য প্রাইমারি রেসপন্স এরপর হাই হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই একটু আগে সেটা বললাম তার মানে তোমরা ইনেট অ্যাডাপটিভ পুরো ক্লিয়ার করে ফেলেছ একবার খুবই বইটা পড়ে ফেলবে তাহলে তোমাদের কিন্তু ওভারভিউ অফ ইমেন সিস্টেম পুরো একদম ট্রান্সপারেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এই যে এমএসি এমএসি বলে গেছি এমএসি মানেটা হচ্ছে মেজর হিস্টো কম্প্যাটেবিলিটি কমপ্লেক্স ঠিক আছে এমএইচসি তো এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও ডিটেলে আলোচনা করব যখন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন সরি অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন দেখব তখন তো এমএসি মূলত কিভাবে কাজ করে কার সঙ্গে কাজ করে এর দুটো ভ্যারাইটি রয়েছে এমএসি ক্লাস ওয়ান এমএসি ক্লাস টু তো এখানে দেখো দুটোর ডায়াগ্রাম ক্লাস ওয়ান কীরকম ক্লাস টু কীরকম এদের পলিপেপটাইডের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে একটা আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা থ্রি তার সঙ্গে বিটা অন্যদিকে দুটো আলফা ঠিক আছে আর দুটো বিটা এরকমভাবে কিন্তু এমএসি ওয়ান টু তৈরি হয় এরপর আমাদের বডির নর্মাল যে ইউ নিউক্লিয়েটেড ইউকোটিক সেল যে কোনো সেল যদি একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ইনফেক্টেড হয় তাহলে তারা এমএসি ক্লাস ওয়ান মলিকিউল দ্বারা শো করবে দেখো ভাই এই রকম জীবাণু দ্বারা আমি ইনফেক্টেড হয়েছি প্লিজ প্লিজ কিল মি অর্থাৎ আও বুঝে মারো এইরকম একটা সিগন্যাল দিচ্ছে এই কিলার সেল টি সেলকে বলছে ও ভাই বুঝে মারো ওকে সিগন্যাল দিয়ে তারপর কিল করে দেবে কিন্তু এ মারার সিগন্যালটা দেবে না র্যাদার ও অন্য কাউকে অ্যাক্টিভেট করার সিগন্যাল দেবে ও কি করছে এমএসি ক্লাস টু মলিকিউল সেটা কার দ্বারা এক্সপ্রেস হয় মেনলি এপিসি সেল দ্বারা আর এপিসি সেল মানে কারা ম্যাক্রোফাস ডেন্ডাইটিক সেল আমরা প্রত্যেকেই জানি ম্যাক্রোফাস অ্যান্ড ডেন্ডাইটিক সেল দিস আর দ্য এপিসি সেল 
তো এই এপিসি সেলগুলো কি করে এমএসসি ক্লাস 2 মলিকিউল দ্বারা যে প্যাথোজেনটা ঢুকেছে তাকে তো ম্যাক্রোফাজ ইন্টারনালাইজ করবে এনগালফ করবে ব্রেক দেম ডাউন ইনটু স্মল পিসেস উইথ দ্য হেল্প অফ লাইসোজোম লাইসোমের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে ফ্যাগোলাইসম তৈরি করে ছোট ছোট ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি করবে তারপর সেই অ্যান্টিজেনের একটা পোরশনকে এইভাবে দেখাবে ফ্ল্যাগ শো করবে এইভাবে দেখো এই রকম এপিটোপলা প্যাথোজেন আমাদের বডিতে বডিতে ঢুকেছে হেলপার টি সেলকে হেল্প করার জন্য ডাকছে মারার জন্য নয় হেল্প করার জন্য তুমি হেল্প করো তুমি দেখো স্ক্যান করো করে গিয়ে বি সেলকে খবর দাও যেন প্লাজমা সেলে কনভার্ট হয়ে যায় এবং এই রকম প্যারাটোপ ওয়ালা অ্যান্টিবডি যেমন এপিটোপ তেমন প্যারাটোপ ওয়ালা অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই ইনফরমেশানটা দেওয়ার জন্য প্লিজ হেল্প মি এই সিগনালটা দিচ্ছে এপিসি আর ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দিস ডায়াগ্রাম ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল থ্রু দ্য এমএসি ক্লাস ওয়ান মলিকিউল এক্সপ্রেস দ্য ইনফেক্টেড পার্টিকেল টু দ্য মেমব্রেন অর সারফেস ঠিক আছে সেলুলার সারফেস এক্সপ্রেস করছে টু দ্য সাইটোটক্সিক টি সেল কিসের জন্য ফর দ্য পারপাস অফ কিলিং অর্থাৎ নিজেকে মেরে ফেলার জন্য যে আমি ইনফেক্টেড হয়েছি আমি মরে যাই ভালো আমার সারাউন্ডিং সেলগুলো যেন সুরক্ষিত থাকে হয়েছে তো এই ছিল আমাদের ওভারভিউ অফ ইমিউন সিস্টেম যেটা বললাম খুবই বইটা কিন্তু খুব ভালো করে তোমরা পড়বে তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আজকের মতো সেশন একটু বড় হয়ে গেল কিন্তু অসুবিধা নেই তোমাদের যত পড়বে যত ইন্টারেস্ট তোমাদের গ্রো করবে আমিও তত এন্থু পাবো তোমাদের নতুন নতুন টপিক তুলে ধরতে ঠিক আছে তো যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কটা নিচে দিয়ে দেবো সেখানে কানেক্টেড থাকবে কোনো রকমের পড়াশোনা জাতীয় কোনো কোয়ারিজ থাকলে কোনো ডাউট থাকলে সেগুলো কিন্তু সেই চ্যানেলে তোমরা বলতে পারবে ঠিক আছে ওকে টাটা ভালো থাকবে সবাই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে